नमस्कार मी भास्कर सर आय एम वर्किंग ऍज अ सेकंडरी टीचर इन झडपी हायस्कूल पर्सअप डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ टू पॉइंट वन यू स्टार्ट डाईंग स्लोली इन दिस पर्टिक्युलर व्हिडिओ वी विल ट्राय टू अंडरस्टँड इन डिटेल ऑर थरोली आवर पोयम टेन्थ क्लास इंग्लिश पोयम टू पॉइंट वन यू स्टार्ट डाईंग स्लोली आय वुड लाईक टू सजेस्ट यू इफ यू यूज युअर टेक्स्ट बुक वाईल वॉचिंग दिस व्हिडिओ This will help you to understand this video better. तर आज आपण या ठिकाणी आपल्या इयत्ता दहावी इंग्रजी विषयाची दोन पॉईंट एक यू स्टार्ट डाईंग स्लोली ही जी कविता आहे ही कविता आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार या कवितेवरील हा दुसरा व्हिडिओ आहे पहिल्या व्हिडिओमध्ये पहिल्या भागामध्ये आपण या कवितेचं वॉर्मिंग अप सेक्शन आणि चिटचाट सेक्शनच्या अंतर्गत असणाऱ्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत तर त्या आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे नाव इन दिस पर्टिक्युलर व्हिडिओ आता या व्हिडिओमध्ये आपण आज यू स्टार डाईंग स्लोली ही जी आपली कविता आहे ही कविता आपण व्यवस्थितपणे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया You can see on your textbook on page number 42. आपण आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये पान क्रमांक बेचाळीस वर पाहू शकता यू स्टार्ट डाईंग स्लोली दिस इज द पोयम इफ वी ऑब्झर्व दिस पोयम ऑन दिस पेज आपण जर ही कविता व्यवस्थित पाहिली तर आपल्या असं लक्षात येतं की या कवितेमध्ये एकूण पाच स्टांझाज म्हणजे कडवे आहेत परंतु आपण जर पाहिलं तर प्रत्येक कडव्यामध्ये ज्या ओळी आहेत किंवा ओळींची संख्या आहे तर ही वेगळी असलेली आपल्याला दिसून येते फॉर एक्झाम्पल पहिल्या स्टांझ्यामध्ये आपल्याला या ठिकाणी पाच ओळी दिसत आहेत दुसऱ्या स्टांझ्यामध्ये आपल्याला तीन ओळी दिसत आहेत चौथ्या स्टांझ्यामध्ये या ठिकाणी सहा ओळी आहेत तिसऱ्या स्टांझ्यामध्ये या ठिकाणी सहा ओळी आहेत चौथ्यामध्ये पाच आणि शेवटचा जो पाचवा स्टांझा आहे तर यामध्ये जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी आठ ओळी आहेत म्हणजे यावरून आपल्याला लक्षात येतं की या कवितेतील जी कडवे आहेत जे स्टांझाज आहेत आणि प्रत्येक स्टांझ्यामध्ये असणारी ओळींची संख्या जी आहे यामध्ये अनियमितता किंवा यामध्ये सारखेपणा आपल्याला दिसून येत नाही म्हणजे द नंबर ऑफ लाईन्स विच ऑकर्ड इन इच स्टांझा इज डिफरंट प्रत्येक कडव्यामध्ये आलेल्या ओळींची संख्या ही वेगवेगळी आहे दुसरी गोष्ट आपण जर पाहिलं इफ वी एक्झाम इन द फर्स्ट स्टांझ ऑफ दिस पोयम पहिला कडव्याचा जर आपण विचार केला आणि या कडव्यामध्ये यमक असणारे शब्द कवीद्वारे वापरले गेलेत का हे जर आपण पाहण्याचा प्रयत्न केला तर पहिल्या ओळीचा शेवटचा शब्द आहे ट्रॅव्हल दुसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द आहे रीड तर ट्रॅव्हल आणि रीड यामध्ये यमक साधत नाही मग आपण पहिली आणि तिसऱ्या ओळीचे शेवटचे शब्द जर पाहिले तर ते शब्द आहेत ट्रॅव्हल आणि लाईफ यामध्येही यमक साधत नाही मग आपण दुसऱ्या आणि चौथ्या ओळीच्या शेवटच्या शब्दांमध्ये जर पाहिलं रीड आणि युअर सेल्फ तर या दोन शब्दामध्ये सुद्धा आपणाला यमक असलेला दिसून येत नाही या ठिकाणी आपण दोन क्रायटेरिया पाहिले तर स्टांझा पॅटर्न जो आहे तो इरेग्युलर आहे आणि ज्या स्टांझ्यामध्ये यमक असणारे जे रायमिंग वर्ड्स असतात जे की ओळीच्या शेवटी असतात तर या कडव्यामध्ये आपणाला यमक असणारे शब्द सुद्धा दिसून येत नाही मग यावरून आपण काय म्हणू शकतो जर आपण रायमिंग पॅटर्न पाहायचा प्रयत्न केला या कवितेच्या संदर्भानं इफ यू ट्राय टू फाइंड आउट द रायमिंग पॅटर्न इफ द पोएट यूज एनी रायमिंग पॅटर्न इन दिस पर्टिक्युलर पोयम वी कॅन फाइंड आउट दॅट देर इज नो सच टाईप ऑफ रायमिंग पॅटर्न यूज बाय द पोएट इन दिस पर्टिक्युलर पोयम आपण जर पाहिलं तर या कवितेमध्ये कवीद्वारे यमक योजनेचा उपयोग झालेला दिसून येत नाही आणि म्हणून वी कॅन से देर इज नो रायमिंग वर्ड्स इन दिस पोयम यूज बाय द पोयट सो वी कॅन कॉल दिस पोयम दिस इज अ फ्री वर्स पोयम आणि म्हणून या कवितेमध्ये यमक योजना किंवा यमक असणाऱ्या शब्दांची योजना किंवा कसल्याही प्रकारचा रायमिंग पॅटर्न 
या कवितेच्या संदर्भाने आपल्याला दिसून येत नाही कवीनं यमक असणाऱ्या शब्दांची योजना या कवितेमध्ये केलेली नाही म्हणून आपण म्हणू शकतो की ही जी कविता आहे तर ही कविता फ्री वर्स या प्रकारातली कविता आहे आता फ्री आणि वर्स हे दोन शब्द आहेत याचा मराठीमध्ये अर्थ होतो फ्री वर्स म्हणजे मुक्त छंद कविता मुक्त छंद म्हणजे आपण पाहिलं की या ठिकाणी प्रत्येक कडव्यातील ओळींची संख्या ही अनियमित आहे म्हणजे इरेग्युलर पॅटर्न आहे रिलेटेड टू द नंबर ऑफ लाईन्स विच ऑकर इन इच स्थानजा प्रत्येक कडव्यामध्ये आलेल्या ओळींची संख्या ही अनियमित आहे म्हणजेच ही मुक्त छंद स्वरूपातली कविता आहे सोबतच या कवितेमध्ये यमक असणाऱ्या शब्दांचा उपयोग झालेला नाही या दोन गोष्टीवरून किंवा या दोन बाबीवरून आपण या निष्कर्षाप्रत येऊ शकतो की ही जी कविता आहे ती फ्री वर्स या प्रकारातली कविता आहे फ्री वर्स म्हणजे मुक्त छंद कविता नाव सी द पोयम यू स्टार्ट डाईंग स्लोली इफ यू रीड द टायटल ऑफ दिस पोयम आपण जर या कवितेचं शीर्षक वाचलं तर या कवितेचं शीर्षक आहे यू स्टार्ट डाईंग स्लोली एक एक शब्दांचा जर अर्थ आपण पाहिला तर यू म्हणजे तू किंवा तुम्ही स्टार्ट एस टी आर टी स्टार्ट म्हणजे सुरुवात होणे किंवा सुरुवात करणे डाय डी आय ई डाय म्हणजे मरणे धिस इज अ वर्ड पण या ठिकाणी आयोजित रूप आहे डाईंग म्हणजे मरत आहात आणि स्लो एस एल ओ डब्ल्यू स्लो म्हणजे सावकाश तर याचंच क्रियाविशेषणाचं रूप तयार केलेलं आहे विशेषणापासून तर स्लो हे ऍडजेक्टिव्ह आहे तर त्याला यलवाय लावलेला आहे आणि ऍडवर बनवलेला आहे तर स्लोली स्लोली म्हणजे सावकाशपणे मग जर शब्दशः अर्थ आपण पाहिला या कवितेचा तर या कवितेचा अर्थ असा होतो की तुम्ही हळूहळू किंवा सावकाशपणे मरणास सुरुवात केलेली आहे किंवा तुम्ही सावकाशपणे मरण्यास सुरुवात केलेली आहे हा या टायटलचा शब्दशः अर्थ आहे परंतु या ठिकाणी अर्थ कोणता अभिप्रेत आहे आपण पाहू शकतो डाईंग स्लोली याचा अर्थ या ठिकाणी दिलेला आहे लुझिंग होप ऑफ अ हॅपी फ्युचर लूज म्हणजे हरवणे होप होप म्हणजे आशा तर कोणती आशा आपण गमावणे ऑफ अ हॅपी फ्युचर आनंदी भविष्याबद्दलची जी संकल्पना आहे सद्यस्थितीमध्ये आपण जरी अडचणींचा सामना करत असलो सद्यस्थितीमध्ये आपण कोणत्याही परिस्थितीमध्ये असलो तरी आपल्यापैकी प्रत्येक जण येणारा काळ म्हणजेच आपला भविष्य काळ हा उज्ज्वल असेल सुंदर असेल आनंदी असेल सुखी आणि समाधानी असेल या आशेवर आपण जगत असतो मग या ठिकाणी या टायटलचा अर्थ काय आहे डाईंग स्लोली इट मीन्स लुझिंग होप स्लोली फॉर अ बेटर फ्युचर फॉर अ हॅपी अँड सक्सेसफुल फ्युचर इट मीन्स यू स्टार्ट डाईंग स्लोली दिस इज द रिअल मिनिंग इन द रेफरन्स ऑफ दिस पोयम या शीर्षकाचा या कवितेच्या संदर्भानं जो अर्थ आहे तो असा की तुम्ही आनंदी भविष्याची जी आशा आहे ती आशा हळूहळू सोडून देत आहात म्हणजे यू स्टार्ट डाईंग स्लोली Now see the first stanza of this poem. If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. The hard word in first st uh, stanza is uh, dying slowly and the meaning of this वर्ड इज लुझिंग होप ऑफ अ हॅपी फ्युचर तर पहिल्या कडव्यातील जो अवघड शब्द आहे डाईंग स्लोली तर याचा जो अर्थ आहे तो लुझिंग होप ऑफ अ हॅपी फ्युचर आनंदी भविष्याची आशा गमावणे किंवा सोडून देणे आणि दुसरा शब्द आहे दुसऱ्या स्थानजामधील सेल्फ एस्टीम तर सेल्फ एस्टीम म्हणजे काय तर अ फिलिंग ऑफ बिंग हॅपी फिलिंग म्हणजे भावना बिंग हॅपी म्हणजे आनंदी असण्याची भावना विथ युअर ओन कॅरेक्टर कॅरेक्टर म्हणजे तुमचं नेचर तुमचा स्वभाव विथ युअर ओन कॅरेक्टर तुमच्या स्वतःच्या स्वभावास तुमच्या स्वतःच्या चरित्रास आनंदी असण्याची भावना अँड ॲबिलिटीज और सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ आणि रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट म्हणजे आदर आणि सेल्फ म्हणजे स्व आदर तर स्वतःच स्वतःचा आदर करणे किंवा आपलं जे चरित्र आहे आपलं जे व्यक्तिमत्व आहे किंवा आपल्या ज्या ॲबिलिटीज म्हणजे क्षमता आहे याच्यासह आनंदी असण्याची भावना म्हणजे तुम्ही जसे आहात 
तसा तुम्ही स्वतःचा स्वीकार करता दॅट इज कॉल सेल्फ हिस्ट्री नाव सी द फर्स्ट लाईन इफ वी सी इन द फर्स्ट स्टँझा द फर्स्ट फोर लाईन स्टार्ट विथ द सेम वर्ड्स इफ यू डो नॉट इफ यू डो नॉट आपण पहिल्या कडव्यामधील पहिल्या चार ओळींची सुरुवात ही अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अँड दॅट ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज इफ यू डो नॉट तर इफ यू डो नॉट या शब्द समूहानं प्रत्येक ओळीची सुरुवात झालेली आहे तर हा सुद्धा एक प्रकारचा फिगर ऑफ स्पीच आहे इन दिस पर्टिक्युलर पोयम द मेन फिगर ऑफ स्पीच इज एन ऑफ ओ रा ए एन ओ ए एन ए पी एच ओ आर ए ए एन ए पी एच ओ आर ए द प्रनाउन्सिएशन ऑफ दिस वर्ड इज एन ऑफ ओ रा तर एन ऑफ ओ रा नावाची ही फिगर ऑफ स्पीच म्हणजे शब्द अलंकार आहे आता एनोफोरा म्हणजे काय तर एकाच शब्दाने किंवा शब्द समूहाने जर ओळीची सुरुवात होत असेल तर अशा वेळेस या ठिकाणी जो शब्द अलंकार असतो तर त्याला एनाफोरा शब्द अलंकार असं म्हटलं जातं मग आपण जर पाहिलं तर पहिल्या चारी ओळीची सुरुवात इफ यू डो नॉट इफ यू डो नॉट किंवा उर्वरित कवितेमध्ये सुद्धा अनेक ओळींची सुरुवात इफ यू डो नॉट या फ्रेजनं किंवा या ग्रुप ऑफ वर्ड्सनं झालेली आहे and because of that we can say that in this poem the poet used the figure of speech the which name is anaphora if you do not travel if you do not travel manje kay jar tumhi pravas karat nasal travel karne manje pravas karne to pravas karne mule kay hot we can explore new places we can meet with the new and different uh, types of people we can uh, explore our knowledge also by traveling आपण नवीन नवीन प्रदेशाला ज्यावेळेस भेट देतो त्यावेळेस आपण नवीन नवीन प्रदेशाची ओळख आपणाला होत असते सोबतच त्या नवीन नवीन व्यक्तींचा संवाद आपण करतो आणि वेगवेगळ्या प्रदेशामध्ये राहणाऱ्या वेगवेगळ्या चालीरीती असणाऱ्या लोकांबद्दलची माहिती आपणाला प्राप्त होत असते म्हणजेच काय तर प्रवासाने सुद्धा वी बिकम यन रिच आपण समृद्ध बनत असतो मी या ठिकाणी कवी काय म्हणतोय द नेम ऑफ द पोएट इज पाब्लो नेरुडा इफ यू डो नॉट ट्रॅव्हल जर तुम्ही प्रवास करत नसाल इफ यू डो नॉट रीड रीड आर ई ए डी मराठीमध्ये एक म्हण आहे पा वाचाल तर वाचा म्हणजे जर तुम्ही वाचन केलं तरच तुम्ही या जगामध्ये वाचाल म्हणजे तरुण जा इफ यू डो नॉट रीड जर तुम्ही वाचन करत नसाल आता रीडमुळं काय होतं बाय रीडिंग और वी कॅन से अल्सो द बुक्स आर द ट्रू फ्रेंड्स ऑफ आवर्स पुस्तके हे आपली चांगले मित्र असतात पुस्तकाच्या स्वरूपातून आपण नवनवीन ज्ञान प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करत असतो एखादं पुस्तक लिहिण्यासाठी एखाद्या लेखकाने त्याच्या आयुष्यातील तीस चाळीस वर्ष खर्च केलेले असतात असंख्य शेकडो पुस्तकं त्यानं डोळ्याखालून घातलेली असतात आणि ज्या क्षेत्रामध्ये तो तज्ज्ञ आहे त्या क्षेत्रातील अनुभव ते ज्ञान आणि त्यावर आधारित असणारी अनेक असंख्य पुस्तकं यांचं वाचन आणि या सगळ्यांचा परिपा किंवा या सर्वांमधून जे चिंतन त्या व्यक्तीचं तयार होतं तर त्या चिंतनाला तो शब्दरूपानं पुस्तक पुस्तकाच्या माध्यमातून अभिव्यक्त करत असतो आपणाला माहीत आहे आपण पहिलीपासून दहावीपर्यंत शिकत आलेलं आहात वी ऑल आर नाव द स्टुडंट्स ऑफ टेन्थ क्लास आणि आपल्याला जर एस ए लिहायचं असेल किंवा दोन पाण्याचं काहीतरी निबंध लिहा म्हटलं तर आपल्याला कितीतरी विचार करावा लागतो मग एखादं पुस्तक लिहिण्यासाठी त्या लेखकाचं ज्ञान त्याची समज त्याचं कौशल्य हे किती असेल हे आपण जाणू शकतो आणि ते पुस्तक अवघ्या काही तासांमध्ये किंवा दिवसांमध्ये आपण वाचून त्या पुस्तकातील संपूर्ण ज्ञान ग्रहण करू शकतो इट मीन्स टू गेन नॉलेज द ऑथेंटिक सोर्स टू गेन नॉलेज इज रिडिंग बुक्स ऑर द बुक्स तुम्हाला ज्ञान ग्रहण करण्याचा राजमार्ग जर कोणता असेल तो म्हणजे पुस्तक वाचन करणे आणि बिकॉज ऑफ दॅट वी हॅव टू रीड बुक्स ऑन द टॉपिक विच वी लाय आपणाला आवडणाऱ्या आपणाला आवश्यक असणाऱ्या विषयावरची पुस्तकांचं वाचन आपण केलं पाहिजे की ज्यातून आपण ज्ञानाच्या माध्यमातून अनुभवाच्या माध्यमातून समृद्ध बनण्यास मदत होते मग कवी काय म्हणतो या ठिकाणी इफ यू डो नॉट रीड जर तुम्ही वाचत नसाल मीन्स इफ यू डो नॉट रीड बुक्स तुम्ही जर पुस्तकांचं वाचन करत नसाल किंवा इफ यू हॅव नॉट द हॅबिट ऑफ रिडिंग तुम्हाला जर वाचनाची सवय नसेल किंवा 
If you do not listen to the sounds of life, sounds of life, life manje jivan, sound manje dhoni. Sounds of life, jivanacha dhoni zar tumi aikat nisa. If you do not listen the sounds of or the music of life, tumi zar jivan sangeet aikat nisa. Jivanachi haag, kiwa jivanacha dhoni zar tumi aikat nisa. Or if you do not appreciate yourself, Yourself manje tumcha sotahala. Appreciate karne manje we have to respect. First we have to spend some time with our own self. We have to enjoy our own company. Apan jalmalaya pasun kima lahan pana pasun apan itarancha anekancha sobat rahata lila. Pan he karatasthana apanala sotahachi suddha sobat awali paaji. We have to like, we have to love our own self. Apanala, apana worldly paiji. Apanala, apla sota hour, prem kartala paiji. Our thoughts, our ideas, our attitude, we have to respect those things. Apla drastikona sil, apla vicharast. Apla drastikon, apla vichar, apla kalpana. Ya baddal, apla manamade, adarasla paiji. Kima, tia. It means we have to appreciate, you have to appreciate yourself. But if you do not appreciate yourself, it means you start dying slowly. If we do not fulfill all above criteria, it means if you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life and if you do not appreciate yourself, it means you start dying slowly. जर तुम्ही या बाबी करत नसाल जर तुम्ही प्रवास करत नसाल जर तुम्ही वाचन करत नसाल जर तुम्ही तुमच्या जीवनाचं संगीत ऐकत नसाल ध्वनी ऐकत नसाल किंवा तुमच्या भविष्याची हाक ऐकत नसाल आणि जर तुम्ही तुमच्या स्वतःचा आदर करत नसाल तर यू स्टार्ट डाईंग स्लोली इट मीन्स यू स्टार्ट लुझिंग अ बेटर फ्युचर होप तुम्ही चांगल्या आणि आनंदी भविष्याबद्दलची आशा किंवा जे काही समजा भविष्याच्या ज्या काही अपेक्षा आहेत तर त्या हळूहळू तुमच्या संपुष्टात येत आहेत नाव दिस सी द सेकंड स्टँडा वेन यू किल युअर सेल्फ इस्टीम वॉट इज मीन बाय सेल्फ इस्टीम अ फिलिंग ऑफ बिंग हॅपी विथ युअर ओन कॅरेक्टर अँड ॲबिलिटीज ऑर सेल्फ रिस्पेक्ट अ फिलिंग ऑफ बिंग हॅपी भावना पण कोणती भावना आपल्या स्वतःच्या स्वभावास आपल्या स्वतःच्या व्यक्तिमत्वास आपल्या क्षमतांसह म्हणजे तुम्ही जे आहात त्याच्या स आपल्याकडे जे आहे आपण जसे आहोत तशा स्वरूपामध्ये तुम्ही जर तुमच्या स्वतःबद्दल आनंदाची भावना तुमच्या मनामध्ये असते आणि यू शो सेल्फ रिस्पेक्ट जनरली वी घ्यू अदर्स रिस्पेक्ट बट वी ऑल्सो घ्यू आवर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो आपण सामान्यतः इतरांचा आदर करतच असतो परंतु आपण आपल्या स्वतःचा सुद्धा आदर केला पाहिजे आपण जसे आहोत त्याच्या स आपण स्वतःचा अगोदर स्वीकार केला पाहिजे वी शुड ॲक्सेप्ट आवर ओन सेल्फ व्हॉट एव्हर वी आर आवर कलर हाईट ऑर आवर बॉडी स्ट्रक्चर आवर आवर ओन ॲबिलिटीज आपल्या ज्या काही क्षमता असतील आपलं जे दिसणं असेल आपली जी शरीर रचना असेल आपण जसे असू तसं आपण आपला स्वीकार केला पाहिजे आणि आपण जसे आहोत ते स्वीकारून त्याच्या स आपल्या मनामध्ये आपल्या स्वतःबद्दल आनंदाची भावना असली पाहिजे व्हेन यू किल युअर सेल्फ इस्टीम किल मीन्स ठार मान म्हणजे संपुष्टात आणणे हि व्हेन यू किल युअर सेल्फ इस्टीम जर तुम्ही तुमचा स्व आदर आत्मसम्मान जर गमावत असाल व्हेन यू डो नॉट लेट अदर्स हेल्प यू वी आर सोशल अॅनिमल वी लिव्ह इन द सोसायटी we do many interaction with others sometimes we help others sometimes others can help us by giving and taking by helping others and taking others help our life becomes smooth and happier apan samajshil prani ahot ani apan samajamade rahat mya samajamade rahat astana apla dainandin jagat astana kiwa dainandin jivanamade anekanshi sampark yet asto आणि विचारांची देवाणघेवाण असेल किंवा एकमेकांना लागणारी मदत त्याची देवाणघेवाण करणं असेल 
तर या गोष्टी आपण सहजपणे करत असू पण जर तुम्ही इतरांची मदत ना करत असाल म्हणजेच ज्या वेळेस इतर लोक तुम्हाला मदत करत असतील आणि ती मदत जर तुम्ही स्वीकारत नसाल इट मीन्स वेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू जर तुम्ही इतरांना तुमची मदत करू देत नसाल किंवा वेन यू किल युअर सेल्फ इस्टीम तुम्ही तुमचा आत्मसम्मान मारत असाल यू स्टार्ट डाईंग स्लोली इट मीन्स याचाच अर्थ असा होतो की यू स्टार्ट डाईंग स्लोली मीन्स यू आर लुझिंग होप ऑफ अ हॅपी फ्युचर और यू आर लुझिंग होप फॉर युअर हॅपी फ्युचर तुम्ही तुमच्या आनंदी भविष्याची आशा या ठिकाणी गमावत आहात हिअर इज अ क्वेश्चन वॉट थिंग्स कॅन लीड टू अ स्लो डेथ युअर स्लो डेथ मीन्स स्लोली स्लोली यू आर लुझिंग होप फॉर बेटर ऑर हॅपी फ्युचर Which things can lead? It means not traveling, not reading or not listening the sound of life or uh, not appreciate our own self or uh, not maintaining the self-esteem or not help, uh, let the others helping you. These are the things which cause or which lead to a slow death. If you become a slave of your habits, walking every day on the same path, if you do not change your routine, if you do not wear different colors or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. If you, if you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. If you become a slave of your habits, in this line there are two words, slave and habit. Become means you become. If you become, zar tumi banat asa. Kaya banat asa? Slave of your habits. Habit means you survive and slave means you gula. Generally, we all are the slave of our habits because what we do repeatedly again and again, that becomes our habits. आपण ज्या कृती वारंवार करतो ज्या कृती पुन्हा पुन्हा करतो तर त्या कृतींची त्या बाबींची त्या गोष्टींची आपल्याला सवयी होते आणि आपल्याला जशी सवयी आहे तर आपल्या सवयीनुसार आपलं वर्तन बनत जात म्हणून जर आपल्याला वर्तन बदल करायचं असेल वी हॅव टू चेंज आवर हॅबिट्स वी हॅव टू चेंज आवर ॲक्शन्स इफ वी वॉन्ट टू चेंज आवर ॲक्शन्स वी हॅव टू चेंज आवर डिसिजन्स इफ वी वॉन्ट टू चेंज आवर डिसिजन्स वी हॅव टू चेंज आवर थॉट प्रोसेस जर तुम्हाला तुमची सवयी बदलायची असेल जर तुम्हाला परिणाम बदलायचे असतील तर तुम्हाला तुमच्या सवयी बदलाव्या लागतील तुम्हाला सवयी बदलायच्या असतील तर तुमच्या कृती तुम्हाला बदलाव्या लागतील तुमच्या कृती बदलायच्या असतील तर आपल्या कृती ज्यावर अवलंबून असतात म्हणजेच आपण घेतलेले निर्णय आपल्या निर्णयावर आपल्या कृती अवलंबून असतात आपले निर्णय आपल्याला बदलावे लागतील आपले निर्णय हे आपल्या मनामध्ये येणारे जे विचार आहेत त्या विचारांवर अवलंबून असतात जर आपणाला निर्णय बदलायचे असतील तर विचार बदलावे लागतील आणि विचार बदलण्यासाठी वी हॅव टू नर्चर आवर माइंड विथ ग्रेट थॉट्स अँड फॉर दॅट वी हॅव टू रीड वी हॅव टू लिसन गुड थिंग्स आणि मग आपणाला जर विचार बनाय बदलायचे असतील तर आपणाला आपल्या बुद्धीचं पोषण उदात्त विचाराने करावं लागेल आणि मग आपल्या बुद्धीचं पोषण करण्यासाठी आपणाला वाचनाची सवय म्हणजेच काय वी हॅव टू रीड बुक्स वी हॅव the habit we have to cultivate we have to develop the habit for reading apan vachana chi savai vikasit keli pahije if we become a slave of your habits jar tumhi tumcha savai che gulam banat asal walking every day on the same path walk manje chalne every day manje dar divshi pratyek divshi same path same manje tos tos kiwa sarkha ani path manje mar जर तुम्ही दररोज त्याच त्याच मार्गानं चालत असाल इट मीन्स यू आर ट्रॅप्ड इन टू युअर डेली रुटीन अँड यू आर रिपीटेडली डुईंग द सेम थिंग अगेन अँड अगेन द सेम ॲक्शन अगेन अँड अगेन बिकॉज वी आर ट्रॅप्ड इन युअर डेली रुटीन तुमचा जो दैनंदिन नित्यक्रम आहे आणि दररोज तुम्ही त्याच 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 गोष्टी करत असाल तर मग आपण त्याच त्याच गोष्टी करतोय आणि आपल्याला वेगळा परिणाम पाहिजे असेल हे कसं शक्य असेल मग इफ वी वॉन्ट द डिफरंट आउटकम डिफरंट रिझल्ट वी हॅव टू चेंज युअर ॲक्शन्स ऑल्सो 
जर तुम्हाला परिणाम वेगळे पाहिजे असतील तर तुम्हाला त्यासाठीच्या कृती सुद्धा वेगळ्या कराव्या लागतील बट इफ वी बिकम द स्लेव ऑफ आवर हॅबिट्स वी रिपीटेडली एव्हरी डे वी आर बिझी इन डुईंग द सेम थिंग्स अगेन आहे नक्की ज्या वेळेस आपण आपल्या सवयीचे गुलाम बनतो आणि आपल्या दिनक्रमामध्ये आपण अडकतो तेच तेच आयुष्य आपण जगू लागतो त्यावेळेस मात्र आपण त्याच त्याच गोष्टी वारंवार किंवा पुन्हा पुन्हा करत जात इफ यू डो नॉट चेंज युअर रुटीन फॉर डुईंग समथिंग न्यू समथिंग एक्स्ट्रा समथिंग डिफरंट वेगळं काहीतरी करण्यासाठी नवीन काहीतरी करण्यासाठी इफ यू डो नॉट चेंज युअर रुटीन रुटीन मीन्स फॉर मॉर्निंग टू नाईट आपला दिनक्रम ठरलेला असतो समजा सोमवार ते शुक्रवारचा जो दिनक्रम आहे सकाळी उठणे ट्युशन वगैरे करणे थोडासा अभ्यास करणे शाळेला जाणे शाळा करणे परत येणे ट्युशन असेल तर ट्युशन करणे परत थोडासा अभ्यास करणे आणि झोपी जाणे किंवा मोठ्या लोकांचं जे ऑफिसला वगैरे जातात त्यांचा सुद्धा दिनक्रम ठरलेला असतो नित्यनियमानं किती वाजता उठायचं आंघोळ कधी करायची नाश्ता कधी करायचा डब्बा कधी घ्यायचा ऑफिसला कधी जायचं हे सगळं फ्रॉम वेन वी वेकअप इन द अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम दॅट पिरियड टू वेन वी वेंट टू बेड ॲट नाईट सकाळी झोपेत उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आपला जवळपास दिनक्रम हा ठरलेला असतो वेन वी बिकम द स्लेव ऑफ युअर हॅबिट्स वी आर रिपीटेडली डुईंग द सेम थिंग्स अगेन अँड अगेन मीन्स यू आर वॉकिंग एव्हरी डे ऑन द सेम पाथ अँड इफ यू डो नॉट चेंज युअर रुटीन आणि या गोष्टी करत असताना जर तुमची तुम्ही तुमचा दिनक्रम बदलत नसाल इफ यू डो नॉट वी आर डिफरंट कलर्स वियर म्हणजे परिधान करणे जर तुम्ही वेगवेगळे रंग स्वतःवर परिधान करत नसाल इट मीन्स इफ यू डो नॉट वियर द डिफरंट टाईप्स ऑफ क्लॉथ्स डिफरंट टाईप्स ऑफ कलर्स आपल्या प्रत्येकाचा एक ठराविक आवडता रंग असतो आणि त्या रंगाचे कपडे आपल्याला आवडतात परंतु एखादा जसा आवडता असतो तसा नावडता सुद्धा असतो पण रंग हे रंग आहे मग कधीतरी चेंज म्हणून आपण वेगवेगळ्या रंगांचे कपडे सुद्धा परिधान करायला काय हरकत आहे थोडस वेगळं करायला काय हरकत आहे इफ यू डो नॉट वी आर डिफरंट कलर्स और यू डो नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो टू होम वी आर नॅचरली स्पीक आपण जनरली किंवा सामान्यतः कोणाशी बोलतो तर आपली ज्यांच्याशी ओळख आहे आवर फ्रेंड्स आवर क्लोज मेंबर्स और आवर फॅमिली मेंबर्स बट वी टेन टू अवॉइड टू स्पीक सम वन हू इज स्ट्रेंज टू अस हू इज अननोन टू अस आपल्याला जे परिचित असणारे व्यक्ती आहेत किंवा आपल्या जवळच्या ज्या व्यक्ती आहेत आपले मित्र असतील कुटुंबातील सदस्य असतील यांच्याशी सामान्यतः आपण बोलण्याचा प्रयत्न करतो परंतु आपल्याला अनोळखी असणाऱ्या एखाद्या व्यक्ती असतील किंवा अपरिच अपरिचित असणारा एखादा व्यक्ती असेल त्याच्याशी जर बोलायचं म्हटलं आपण घाबरतो आपण टाळतो मग जे आपल्याला परिचित आहेत ज्यांच्याशी आपण दररोज बोलतोय त्यांच्याशीच आपण सारखं सारखं बोलून नवीन काय आपण प्राप्त करू शकणार आहोत याच्याशिवाय काही वेळे जर आपण नवीन व्यक्तीशी अनोळखी व्यक्तीशी जर संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला इट विल गिव्ह अस द कॉन्फिडन्स ॲज वेल ॲज वी कॅन गेन सम न्यू नॉलेज ऑर द मोर नॉलेज विच यू आर टिल नाव वी आर अनफॅमिलियर आत्तापर्यंत तुम्हाला अज्ञात असणार आत्तापर्यंत माहीत नसणार एखादी नवीन गोष्ट तुम्हाला माहीत होईल नवीन व्यक्तीशी संवाद साधत असताना सोबतच नवीन व्यक्तीशी संवाद साधत असताना पुढं चलून जर तुम्ही कुठल्या प्रदेशामध्ये अडकलात प्रवास करत असताना नवीन ठिकाणी गेलात आणि काही अडचण आली तर त्यावेळेस तुम्ही अनोळखी व्यक्तींशी सुद्धा सुसंवाद साधून त्यांची मदत घेण्यास समर्थ ठरू शकाल ही क्षमता तुमच्यामध्ये निर्माण होऊ शकेल म्हणून कवी काय म्हणतो या ठिकाणी और यू डो नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो तुम्हाला माहीत नसणाऱ्या व्यक्तीशी जर तुम्ही बोलत नसाल इट मीन्स यू स्टार्ट डाईंग स्लोली तर याचाच अर्थ असा होतो की तुम्ही हळूहळू मराय मरणास सुरुवात केलेली आहे म्हणजेच तुम्ही आनंदी भविष्याविषयीची जी तुमची संकल्पना आहे तुमची जी आशा आहे ती तुम्ही हळूहळू गमावत आहात आणि यू बिकम डिप्रेस नर्वस अँड ट्रॅप्ड इन युअर रुटीन लाईफ विच बिकेम बोरिंग आणि तुम्ही तुमच्या नित्यक्रमामध्ये अडकलेला आहात तुमची आशा संपुष्टात येत आहे म्हणजेच तुम्ही नैराश्यमध्ये जात आहात तुम्ही उदासीन बनत आहात 
आणि त्यामुळं एकंदरीतच तुमचं जे जीवन आहे हे जीवन जे आनंदी आणि उल्हासित असायला पाहिजे याऐवजी बोरिंग आणि नर्वस बनत आहे नाव सी द सेकंड नेक्स्ट पॅरा नेक्स्ट टांजा इफ यू अवॉइड टू फील पॅशन 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 मीन्स टू डिझायर समथिंग व्हेरी स्ट्रॉंग और अ स्ट्रांग डिजायर फॉर समथिंग विच इज गुड एखाद चांगल बाबी बदल की तीव्र ओढ़ मनात अपना वाट का ही वेस एखाद बाबी बदल अपना तीव्र आकर्षण वाट आता पैशन नावा एक गाड़ी पन है टू व्हीलर गाड़ी होंडा कंपनी की तला पैशन अन तो जी अगोदर होती बाजार मधे आता सुधा है हिरो होंडा कंपनी की पैशन नवाच एक गाड़ी होती दैट इज द नेम ऑफ दैट बाय द मीनिंग ऑफ पैशन इज अ स्ट्रांग डिजायर और द स्ट्रांग अट्रैक्शन टुवर्ड्स आवर ड्रीम अपने स्वप्नाप्रति आप भविष्यकालीन एखाद बाबी बदल आप तीव्र हो तो फील मे जाने कि अवॉइड टू फील पैशन जर तुम्हें पैशनेट आल एखाद बाबी बदल जर तुम्हार मना तीव्र ओढ़ दैट टाइम वी कैन फील Your emotional state is also in a turbulent means, and they are turbulent emotions. If you avoid to feel passion, and they are turbulent emotions. What does it mean by turbulent? Turbulent means unsteady. Steady means steer, and unsteady means a steer. Zor tumi khub bahuna pradhan zala. Ekha da babi badal chhi tiuro od zor tum cha mana madhe asil. Tar aplya mana madhe ek prakar chhi hurhur. Kima ek tiuro od. आणि त्यावेळेस आपली जी भावस्थिती असते ती अस्थिर स्वरूपाची असते आपणाला त्या बाबीची ओढ लागलेली असते जर तुम्ही पॅशनेट होत नसाल वी कॅन अवॉइड इट्स अ टर्ब्युलंट इमोशन सेल्स तर तुम्ही त्या पॅशनच्या मुळे तुमच्या मनाची जी भावस्थिती होणार आहे त्याच्यापासून सुद्धा तुम्ही दूर राहता किंवा वंचित राहता दोज विच मेक्स मेक युअर आईज ग्लिसन and your heart beat fast when we become passionate we can feel a turbulent or the unsteady emotional state because you become heightened emotionally or emotionally heightened state karan tumhi bhavnik drishtya uchch staravar rahat kiwa tumhi ati bhavna pradan hota ati bhavnik hota ani tyamule tumcha manamade ek prakar chi hurhur tumhala janavte आणि मग ज्यावेळेस तुम्ही पॅशनेट असता देर इज द स्पार्क इन युअर लाईफ तुमच्या डोळ्यामध्ये एक प्रकारची चणव चमक त्या ठिकाणी दिसून येते दोज विच मेक युअर आईज ग्लिसन म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही तुमच्या स्वप्नाप्रती खूप आशादायी असता आणि येस आय कॅन डू दिस हो मी हे करणारच किंवा एक फॉर एक्झाम्पल एखादं अवघड गणित सोडवत असताना अचानकपणे आपल्याला ते गणित सॉल्व झालं तर आपल्याला जो आनंद होतो आणि आपण ते करून दाखवलं यामुळं आपल्या डोळ्यांमध्ये आणि आपल्या चेहऱ्यावर सुद्धा एक प्रकारचा आत्मविश्वास आणि आपल्या डोळ्यामध्ये वेग वेगळ्या प्रकारची एक चमक आपल्याला दिसून येते मग तशाच पद्धतीनं वेन वी फील पॅशनेट अँड वी एक्सपिरियन्स हाय इमोशन अनस्टेडी इमोशन्स विच मेक युअर आईज ग्लिसन की ज्या भावनांमुळं तुमच्या डोळ्यांमध्ये चकाकी येते अँड युअर हर्ट बीट फास्ट हर्ट बीट मीन्स युअर माय हार्ट इज बीटिंग फास्ट किंवा आपण म्हणू शकतो आपल्या हृदयाचे ठोके ज्यावेळेस तुम्ही भावनिक होत आता जर तुम्ही पाहिलं असेल इफ वी ऑब्झर्व ज्यावेळेस तुम्ही शांत असता स्थिर असतं तर त्यावेळेस आपल्या हृदयाची गती ही मंद असते आणि दीर्घ स्वरूपाची असते पण ज्यावेळेस आपण भावनिक बनतो त्यावेळेस आपल्या हृदयाची गती ही वाढलेली असते मीन्स आवर हर्ट बीट इन्क्रीज और आवर हर्ट्स बीटिंग फास्ट आपल्या हृदयाचे ठोके हे वेगात सुरू असतात मग ज्यावेळेस तुम्ही पॅशनेटली फील करता ज्यावेळेस तुम्ही अस्थिर किंवा हुरहुर असणारी भावना एक्सपिरियन्स करत असता ज्यावेळेस तुमच्या डोळ्यामध्ये एक प्रकारची चमक आलेली असते तर त्यावेळेस तुमच्या हृदयाची सुद्धा धडधड वाढलेली असते इफ वी अवॉइड ऑल दिस थिंग वेन वी अवॉइड टू फील पॅशनेट जर तुम्ही या सगळ्या गोष्टी जर टाळत असाल तुम्ही पॅशनेट होण्याची भावना टाळण्यामुळे या सगळ्या बाबीचा एक्सपिरियन्स जर तुम्ही टाळत असाल इट मीन्स यू स्टार डाईंग स्लोली याचा अर्थ असा होतो की तुम्ही हळूहळू ऑफ दिस पोयम इफ यू डो नॉट चेंज युअर लाईफ 
when you are not satisfied with your job or with your love if you do not risk what is safe for the uncertain if you do not go after a dream if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice if you do not change your life change change manje badal and remember one thing there is only one thing which is constant in this world in this universe या जगामध्ये या विश्वामध्ये फक्त एकमेव गोष्ट अशी आहे की जी कायमस्वरूपी आहे आणि ती गोष्ट म्हणजे बदल चेंज तर बदल हीच कायमस्वरूपी गोष्ट आहे बिकॉज वी नो वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम जिओग्राफी दॅट द अर्थ मूव्ज अराउंड इट सेल्फ ॲज वेल ॲज अराउंड द सन एव्हरी प्लॅनेट अँड सब प्लॅनेट्स आर मुव्हिंग इन दिस युनिवर्स या विश्वातील ज्या आकाशगंगा आहेत सौरमाला आहेत किंवा सूर्यमाला आहेत आणि या सूर्यमालेमध्ये असणारे जे ग्रह तारे आहेत तर या ठिकाणी प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक क्षणाला बदलताना आपल्याला दिसून येते जसं पृथ्वी स्वतःभोवती फिरते सूर्याभोवती फिरते म्हणजे कंटिन्युअसली पृथ्वी स्वतःभोवती फिरत आहे की ज्यामुळे आपल्या पृथ्वी स्वभोवती असणारे वातावरण असेल किंवा वाऱ्यांची निर्मिती असेल म्हणजे आपण सुद्धा लहानपणापासून आत्तापर्यंत आपल्या शरीरामध्ये प्रत्येक क्षणाला काही ना काहीतरी बदल सुरू आहे आपली रक्ताभिसरण संस्था सुरू आहे आपली श्वसन संस्था सुरू आहे आपली चायापचय क्रिया सुरू आहे आपली उत्सर्जन संस्थेचं कार्य सुरू आहे आपले जे टिश्यूज आहेत म्हणजे पेशीपर्यंतचं कार्य ऊर्जा निर्माण करण्याचं सुरू आहे मग आपल्या शरीराअंतर्गत असेल किंवा आपला सभोवताल असेल किंवा आपला परिसर असेल प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक क्षणाला आपल्याला बदलताना दिसून येते मीन्स चेंज इज द लॉ ऑफ दिस मेच बदल हा निसर्गाचा नियम आहे आणि जर तुम्ही इफ यू डो नॉट चेंज युअर लाईफ जर तुम्ही तुमचं जीवन बदलत नसाल पण केव्हा इन विच कंडिशन वेन यू आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ युअर जॉब ऑर विथ युअर लॉ जॉब मीन्स युअर काम म्हणजे तुमचं काम आपण सर्वजण शिक्षण घेतोय आणि शिकून आपणाला कुठेतरी नोकरी व्यवसाय काहीतरी काम करायचा विदाउट डुईंग एनी टाईप ऑफ वर्क वी कॅनॉट सर्वाइवल इन दिस वर्ल्ड वी कॅनॉट एबल टू अर्न मनी विच इज नीडेड टू फुलफिल आवर नीड्स अँड वॉन्ट्स ऑर द फ्युचरि फ्युचरिस्टिक नीड्स आपण जे काही शिक्षण घेतोय हे शिक्षण आपण कुठलं तरी नोकरीसाठी कुठल्या तरी व्यवसाय करण्यास आपण समर्थ म्हणाव ज्याद्वारे आपल्याला अर्थार्जन प्राप्त होईल आणि या प्राप्त केलेल्या अर्थार्जनातून आपल्या भावी आयुष्यामध्ये निर्माण होणाऱ्या ज्या गरजा आहेत त्या गरजा आपल्याला भागवता येतील आणि जेणेकरून आपल्याला आपलं आयुष्य सुखी आणि आनंदी जगता येईल तर काम करण्यासाठी आपण लायक बनण्यासाठी ह्या सगळ्या गोष्टी करतो अँड रिमेंबर वन थिंग दॅट वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाईम ऑन द प्लेस वेअर वी वर्क आपण ज्या ठिकाणी काम करतो तर त्या ठिकाणी आपल्या आयुष्यातला बराचसा भाग आपण त्या ठिकाणी खर्च करत असतो व्यतीत करत असतो अँड द कंडिशन इज दॅट इफ यू डो नॉट लाईक युअर जॉब जर तुम्हाला तुमचं काम आवडत नसेल अँड स्टील यू आर नॉट चेंज इट आणि तरी सुद्धा जर तुम्ही त्यामध्ये बदल करत नसाल तर तुम्ही रटाळवाणं जीवन जगत आहात यू बिकम बोर नर्वस डिप्रेस यू लूज होप तर तुम्ही तुमच्या आयुष्याची आशा सोडताय तुम्ही निराश उदास रटाळवाने कंटाळवाने तेच तेच नाईलाजास्त म्हणून तुम्ही ते काम करू शकत असा आणि अशा कंडिशनमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही जगत असता तर त्यावेळेस मग तुमची आनंदी जीवनाची जी संकल्पना आहे ती संपुष्टात येईल फॉर दॅट रिझन वी हॅव टू वर्क वॉट वी लव्ह ऑर वी हॅव टू लव्ह वॉट वी वर्क एकतर आपल्याला जे आवडतं ते काम आपण केलं पाहिजे किंवा आपण जे करतो त्याच्यामध्ये आपण आवड निर्माण केली पाहिजे इट मीन्स इफ यू डो नॉट चेंज युअर लाईफ वेन यू आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ युअर जॉब ऑर विथ युअर लव्ह लव्ह मीन्स द पीपल आफ्टर मॅरेज वी इन अवर कल्चर वी हॅव टू स्टे ऑर वी हॅव टू मेंटेन अवर फॅमिली बट समटाइम्स वी डोंट लाईक अवर पार्टनर मग काही वेळेस आपल्याला आपला जोडीदार आवडत नाही किंवा काही वेळेस काही व्यक्ती आपल्याला आवडत नाही की ज्यांच्यावर आपलं प्रेम असतं 
जर त्या गोष्टी आवडत नसतील तुमचं काही खटकत असेल इट इज बेटर टू क्लोज दॅट रिलेशन वी हॅव टू चेंज दॅट पर्सन ऑर वी हॅव टू चेंज द रिलेशन वी हॅव टू स्टॉप दॅट रिलेशन आपण ते नातं त्या ठिकाणी थांबवलं पाहिजे आणि आपण नवीन व्यक्तीचा शोध घेतला पाहिजे या ठिकाणी कवीला काय सांगायचं की जर तुम्हाला तुमचं काम आवडत नसेल किंवा तुमचं प्रेम आवडत नसेल आणि तरी सुद्धा जर तुम्ही बदल करू शकत असाल इन द कंडिशन इन विच यू डोंट लाईक युअर जॉब ऑर यू डोंट लाईक युअर लव्ह अँड स्टील यू डो नॉट चेंज युअर लाईफ आणि तरी सुद्धा जर तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये बदल करत नसाल इट मीन्स यू स्टार्ट डाईंग स्लोली तर याचा अर्थ असा होतो की तुम्ही हळूहळू मरत आहात म्हणजेच काय तर तुमच्या जीवनातील आनंद हळूहळू संपुष्टात येत आहे इफ यू डो नॉट रिस्क वॉट इज सेव फॉर द अनसर्टन सर्टन म्हणजे निश्चित किंवा खात्रीशीर त्याचा विरुद्धार्थी शब्द आहे अनसर्टन तर अनसर्टन म्हणजे अनिश्चित किंवा ज्याची खात्री देता येत नाही असा इफ यू डो नॉट रिस्क वॉट इज सेफ फॉर द अनसर्टन जे सेफ आहे जे सुरक्षित आहे जे सुरक्षित आहे ते सोडून जे असुरक्षित आहे अनिश्चित आहे त्याच्यासाठी जर तुम्ही धोका पत्करत नसाल काही वेळीस इफ यू डो नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम आणि अनिश्चिततेचा किंवा तुमची जी स्वप्न आहे त्या स्वप्नांचा पाठलाग करण्यासाठी स्वप्नांना सत्यामध्ये उतरण्यासाठी तुमचं सुरक्षित जे काही आयुष्य आहे किंवा जे सुरक्षित कवच आहे तर ते सोडून अनिश्चिततेच्या दिशेनं ज्याची खात्री नाही आणि तुमच्या स्वप्नांच्या दिशेनं जर तुम्ही जाण्याची हिंमत करत नसाल त्याची तुम्ही रिस्क किंवा त्याबद्दलचा धोका तुम्ही पत्करत नसाल इफ यू डो नॉट अलाव युअर सेल्फ अलाव अलाव मीन्स परवानगी देणे जर तुम्ही तुमच्या स्वतःला परवानगी देत नसाल कशासाठी ॲटलिस्ट वन्स ॲटलिस्ट म्हणजे कमीत कमी वन्स इन युअर लाईफ टाईम तुमच्या संपूर्ण जीवनामध्ये कमीत कमी एक वेळेस तरी तुमच्या स्वतःच्या स्वप्नांच्या दिशेनं किंवा टू रन अवे फ्रॉम सेन्सिबल ॲडव्हाइस आता या ठिकाणी ॲडव्हाइस ए डी व्ही आय सी तर ॲडव्हाइस म्हणजे सल्ला हे नवन आहे याच शब्दातील ए डी व्ही आय यस सी जर असं स्पेलिंग लिहिलं म्हणजे सीच्या ऐवजी जर आपण यस घेतलं तर हा शब्द म्हणजे ए डी व्ही आय यस सी दिस बिकम्स वर तर हे क्रियापद होत आणि याचा अर्थ होतो सल्ला देन पण या ठिकाणी ए डी व्ही आय सी ऍडवाइस म्हणजे सल्ला ऍटलिस्ट वन्स इन युअर लाईफ टाईम टू रन अवे फ्रॉम सेन्सिबल ऍडवाइस कमीत कमी जीवनात एकदा तरी सेन्सिबल ऍडवाइस सेन्सिबल म्हणजे काय तर वाईज फुल ऑफ कॉमन सेन्स ज्याला आपण समय सूचकता म्हणू किंवा शहाणपणाचा निर्णय म्हणू किंवा शहाणपणाचा सल्ला म्हणूया जो शहाण्या व्यक्तीनं दिलेला सल्ला आहे तर शहाणपणाचा सल्ला सोडून कधीतरी आपण आपल्या जीवनामध्ये आपल्या स्वप्नांचा पाठलाग करण्यासाठी आपलं सुरक्षित झोन सोडून आणि चितेच्या दृष्टीनं जर आपण धोका पत्करत नसू इट मीन्स यू स्टार डाईंग स्लोली यू स्टार डाईंग स्लोली मीन्स यू बिकम बोर डल यू आर लिव्हिंग अ डल लाईफ अँड बोरिंग लाईफ विच इज नो मोर वर टू लिव्ह जे जीवन जगण्यास लायक नाही जे जीवन अतिशय उदासीन किंवा ज्या जीवनामध्ये काही नाविन्य नाही आनंद नाही अशा पद्धतीच्या त्याच त्याच चाकुरीबद्ध जीवनामध्ये किंवा त्या चाकुरीबद्ध दिनक्रमामध्ये तुम्ही ट्रॅप झालेला आहात अडकलेला आहात आणि आनंदी उज्ज्वल उल्हासी जीवनाबद्दलची जी तुमची आशा आहे ती हळूहळू संपुष्टात येत आहे असा त्याचा अर्थ होतो या ठिकाणी ही कविता या ठिकाणी संपलेली आहे इफ यू हॅव एनी डाऊट रिलेटेड टू धिस पोयम यू कॅन राईट टू मी इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस व्हिडिओ द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोयम इज पाब्लो नेरुडो नाव सी द नेक्स्ट स्लाईड हिअर इज अक्टिव्हिटी थिंक डिस्कस अँड अन्सर थिंक म्हणजे विचार करा डिस्कस म्हणजे चर्चा करा And answer, म्हणजे उत्तर द्या वॉट इज इट दॅट मेक्स लाईफ वर्थ लिव्हिंग गिव्ह फोर पॉईंट्स अशी कोणती गोष्ट आहे की जी आपल्याला जीवन जगण्यास वर्थ लिव्हिंग बनवते म्हणजे जीवन अशा कोणत्या बाबी आहेत की ज्या बाबी आपल्याला चांगल्या प्रकारचं जीवन जगण्यास साह्यभूत ठरतात 
किंवा आपलं जीवन चांगलं बनवण्यास मदत करतं तर या ठिकाणी चार गोष्टी सांगितल्या जातात तर या ठिकाणी पाच गोष्टी आहेत पण द पोएट ॲडवायसेस अस टू बी पॅशनेट आपण पॅशनेट असलं पाहिजे आपल्या स्वप्नांप्रती आपल्या इच्छा आकांक्षांप्रती आपल्या मनामध्ये तीव्र स्वरूपाची ओढ असली पाहिजे इफ यू आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ आवर जॉब ऑर लव्ह वी हॅव टू चेंज आवर वेज ऑफ लाईफ आपण जर आपल्या कामाप्रती आणि आपल्या प्रेमाप्रती जर आपण समाधानी नसलो तर जीवनाकडे पाहण्याचा आपण दृष्टिकोन बदलला पाहिजे इट मीन्स वी हॅव टू चेंज आवर जॉब ऑर वी हॅव टू चेंज आवर रिलेशन्स बी ऑलवेज रेडी टू टेक एनी रिस्क करेजियसली बट वी शूड टेक कॅल्क्युलेटेड रिस्क आपण धोका पत्करला पाहिजे किंवा बी ऑलवेज रेडी टू टेक एनी रिस्क करेजियसली कुठल्याही प्रकारचा धोका अतिशय धाडसान स्वीकारायलाच आपण तयार असलं पाहिजे वी हॅव टू टेक रिस्क बट वी हॅव टू टेक कॅल्क्युलेटेड रिस्क इन अवर लाईफ विच वी कॅन अफोर्ड गो आफ्टर अवर ड्रीम्स विथ परसिवरन्स परसिवरन्स मीन्स कंटिन्युटी किंवा आपण त्याला चिकाटी असं म्हणू आपण आपल्या स्वप्नांचा पाठला केला पाहिजे परंतु स्वप्नांच्या पाठीमाग जात असताना त्यामध्ये सातत्य असलं पाहिजे कंटिन्युटी असली पाहिजे आणि दीर्घोद्योगीपणा किंवा चिकाटी असलं पाहिजे म्हणजे चिकाटीपूर्वक आपण आपले प्रयत्न चालू ठेवले पाहिजे इग्नोर अ सेन्सिबल ॲडवाईस ॲटलिस्ट वन सिन युअर लाईफ टाईम आणि जीवनामध्ये कधीतरी शहाणा सल्ला झुगारून आपल्या मनाला जसं वाटतं वॉट आवर हर्ट फील्स वॉट आवर माइंड थिंग्स आपल्याला स्वतःला काय वाटतं वी हॅव टू पे मोर अटेन्शन टुवर्ड्स आवर ओन सेल्फ वॉट वी थिंक वॉट वी फील आपल्याला काय वाटतं आपण काय तर त्या दिशेने आपण प्रयत्न कधीतरी थोडे बहुत केले पाहिजे दिस थिंग विल हेल्प यू टू लिव्ह आवर लाईफ वर्थ लिव्हिंग नाव सी द नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी द पोएट हॅज लिफ्ट द लास्ट स्टँडा इनकम्प्लीट वॉट लाईन विल यू ॲड टू कम्प्लीट इट द लास्ट लाईन ऑफ द लास्ट स्टँडा इज इनकम्प्लीट सच टाईप ऑफ पोएम्स आर कॉल्ड ओपन एंडिंग पोएम म्हणजे ओपन एंडिंग लाईन आहे रीडन रीडर्स कॅन कम्प्लीट द लास्ट लाईन मग जी ओळ अपूर्ण असते किंवा या कवितेचा शेवट हा अपूर्ण ओळीनं झालेला मग ती कम्प्लीट कशी करायची तर कवीनं ती ओळ कम्प्लीट करण्याचं जे काही कार्य आहे तर त्या प्रत्येक वाचकासाठी ते दिलेलं आहे आणि मग प्रत्येक वाचकाला ज्या पद्धतीनं वाटेल त्या पद्धतीनं त्या अर्थानं तर तो ती ओळ कम्प्लीट करू शकतो दिस विल हेल्प टू अटॅच द रीडर्स टुवर्ड दिस पोएम तर ही जी बाब आहे तर वाचकांना कवितेशी जोडून घेण्याचं हे एक माध्यम आहे तर या ठिकाणी आपण ॲडेड लाईन विल बी यू विल लूज युअर होप ऑफ फ्युचर हॅपी फ्युचर इफ यू डो नॉट तर या ठिकाणी आपण काय म्हणू शकतो तर यू विल लूज हो हो हॅपी फ्युचर ऑफ यू तुम्ही काय करू शकता तर तुम्ही आनंदी भविष्याबद्दलची आशा या ठिकाणी गमवावू शकता थँक्स फॉर वॉचिंग धिस व्हिडिओ इफ यू लाईक धिस व्हिडिओ प्लीज शेअर धिस व्हिडिओ विथ युअर फ्रेंड्स ऑल्सो डो नॉट फरगेट टू सबस्क्राईब धिस चॅनल ऑल्सो टेल अदर्स ऑर युअर फ्रेंड्स अबाउट धिस चॅनल अबाउट धिस व्हिडिओ अँड सर्क्युलेट धिस व्हिडिओ ऑर शेअर धिस व्हिडिओ विथ युअर फ्रेंड्स ऑर क्लासमेट्स uh thank you once again for watching this video we will stop here we will soon meet with an another video the next part of this poem in which we will try to understand the english workshop activities and also the appreciation of this poem we will meet soon till then goodbye and